Приветствую вас на канале Панцер Гренадера. Мы продолжаем рассматривать боевые награды Вермахта и СС. Сегодня поговорим о высших орденах Рейха, которые вручались лишь единицам. Рыцарский крест Железного Креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами был следующей степенью после мечей. Награда официально была утверждена 28 сентября 1941 года, однако первое награждение состоялось уже 16 июля. Первым получил бриллианты ас Люфтваффе Вернер Мёльдерс за 101 победу в воздухе. Знак состоял из тех же дубовых листьев и мечей, но изготавливался лучшими ювелирами из серебра 935-й пробы, и украшался 45 или 50 бриллиантами общим весом 2,7 карата. Двух полностью одинаковых экземпляров не существовало, каждый был по-своему уникален. Для получения бриллиантов необходимо было иметь предыдущую степень рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами, а после этого совершить героический поступок или проявить выдающиеся успехи в командовании войсками. Для летчиков требовалось накопить определенное количество баллов, количество которых варьировалось, а для подводников – потопить корабли неприятеля общим водоизмещением более 100 тысяч тонн. Всего за время Второй мировой войны бриллиантами к рыцарскому кресту было награждено 27 офицеров рейха. Из них 15 генералов, 10 летчиков и 2 подводника. Каждому кавалеру вручалось два экземпляра серебряного знака. Один с настоящими бриллиантами, а другой с камнями, имитирующими бриллианты. Награждение проходило в очень торжественной обстановке с личным участием Адольфа Гитлера. Среди обладателей бриллиантов к рыцарскому кресту самыми известными личностями были Эрих Хартман, самый результативный пилот-истребитель за всю историю авиации, сбивший, по официальным немецким данным, 352 самолета противника. Хотя многие историки ставят под сомнение это число. Сам Хартман был сбит 14 раз и в октябре 43 -го года даже попал на несколько часов в советский плен. Однако ему удалось бежать. Ханс Юахим Марсель. Один из лучших асов Люфтваффе, одержавший 158 побед в воздухе, практически все над авиацией западных союзников в Северной Африке. Адольф Галанд, один из лучших пилотов-истребителей, сбивший 104 самолета противника, 7 из которых на первом в мире реактивном истребителе Мессершмидт МЕ-262. Упомянутый ранее Вернер Мельдерс, который мог стать самым результативным пилотом-истребителем за всю историю, если бы не погиб в авиакатастрофе в ноябре 1941 -го года во время полета на похороны Эрнста Удета. Генерал-фельдмаршал Эрвин Ромель, один из лучших немецких военачальников, возглавлявший африканский корпус, преобразованный позднее в танковую армию «Африка». За свой неординарный стиль командования и умение выкручиваться из самых сложных ситуаций на фронте получил прозвище «Лис пустыни». Пользовался большим уважением даже у своих противников. Герман Бальк – один из лучших танковых командиров Германии. Примечательно, что среди западных военных историков он считается чуть ли не номером один в панцервафе а в русскоязычной среде о нем практически никто не знает, кроме профессиональных историков. Возможно потому, что его мемуары «Order in House» до сих пор не переведены на русский. Воспоминания всех других ключевых генералов вермахта были изданы еще в СССР. Вальтер Модель – один из самых талантливых немецких фельдмаршалов, звездный час которого – наступил зимой 1942 года во время обороны Ржевского выступа. За умение восстанавливать развалившиеся фронты его прозвали «пожарным Гитлера». 
Стихия Вальтера Моделя была оборона. Несмотря на свои выдающиеся полководческие способности, он запятнал свое имя большим количеством военных преступлений, так как неоднократно прибегал к расстрелу гражданского населения и партизан, а также к тактике выжженной земли при отступлении. Камераден, я решил создать канал Панцер Гренадера в Телеграме. Приглашаю всех желающих подписаться на него. В Телеграме я публикую редкие раскрашенные фотографии с подписью, штатные структуры различных подразделений в наглядном виде, информационные посты про выдающихся военных личностей, красочные арты боевой техники и вооружения, рисунки униформы и снаряжения солдат различных родов войск, а также все видеоролики, которые выходят на Ютубе. Ссылку на телеграм-канал вы найдете в описании под видео и в закрепленном комментарии. Присоединяйтесь к сообществу самых активных зрителей проекта «Панцер Гренадер». Одним из обладателей бриллиантов к рыцарскому кресту был Альберт Кесселеринг, главнокомандующий немецкими войсками Юго-Запада, в Италии и Средиземноморье. Единственный фельдмаршал, который получил это звание, перепрыгнув звание «Генерал Оберст», за особо успешные действия во время французской кампании 1940 года. Фердинанд Шернер, последний по дате присвоения и дате смерти генерал-фельдмаршал Вермахта и единственный, кто дослужился до высшего звания, начав службу рядовым солдатом, пользовался особым доверием Гитлера, за что получал быстрое продвижение по карьерной лестнице и самые престижные награды. Фердинанд Чернер был одним из самых жестких и требовательных генералов, в результате чего запятнал свое имя расстрелами подчиненных солдат за трусость и нарушение воинской дисциплины, за что получил прозвище «Кровавый Фердинанд». Йозеф Зеп Дитрих один из четырех оберст-группенфюреров СС, высших командиров СС. Старый боец, бывший личным водителем и телохранителем Гитлера. Однако в военном отношении любимчик фюрера был самым слабым и неграмотным командиром, который плохо ориентировался даже по карте. В общем, как боевой генерал Зеп Дитрих был ни рыба, ни мясо. На самом деле, можно еще долго рассказывать о каждом кавалере рыцарского креста с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Но видео у нас не о них, а о высших наградах вермахта и СС. Кому интересно посмотреть о выдающихся генералах, рекомендую на моем канале ролик о противостоянии Гудериана и Манштейна. Ссылка будет вверху в подсказке и в описании под видео. Высшая степень рыцарского креста была с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Ее учредил Гитлер 29 декабря 1944 года и лично отметил, что награды могут быть удостоены только 12 наиболее отважных и результативных военнослужащих. Кавалером ордена мог стать только обладатель предыдущей степени – который после этого проявил особый героизм на поле боя или выдающиеся успехи в командовании войсками. За все время рыцарским крестом с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами был награжден только один человек – Ганс Улерих Рудель, добившийся впечатляющей результативности на пикирующем бомбардировщике – а затем штурмовике Ю-87. По официальным данным Люфтваффе, на его счету числилось 2530 боевых вылетов, 516 уничтоженных советских танков, около 800 автомашин, 150 артиллерийских орудий, 9 самолетов, 4 бронепоезда, 2 крейсера, эсминец и линкор «Марат». Результативность действительно впечатляет, но современные историки регулярно оспаривают эти числа. Стоит также добавить, что сам Рудель был сбит 32 раза, 
получил несколько тяжелых ранений и даже потерял правую ногу, которую оторвал зенитный снаряд. Невзирая на это, он продолжил летать и воевать до самой капитуляции Рейха. Несмотря на свой высокий статус, рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами все равно не был высшей наградой Третьего Рейха. Еще 1 сентября 1939 года Гитлером был возрожден прусский орден – Большой крест Железного Креста, который предлагалось вручать не за личную храбрость на поле боя, а исключительно за принятие выдающихся стратегических решений, приведших к победе в войне. По форме орден не отличался от рыцарского креста, но был примерно в два раза больше и обрамлялся серебром. Носился на шее на широкой ленте стандартных цветов. Единственным кавалером Большого Креста Железного Креста во время Второй мировой войны стал главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Он был награжден орденом 19 июля 1940 года, одновременно с присвоением ему звания рейхсмаршала Великогерманского рейха за особо успешные действия авиации во французской компании. Оригинал Большого Креста, Железного Креста, был уничтожен в Берлинском доме Геринга во время воздушного налета союзной авиации. Поэтому сохранилась лишь копия, надетая на рейхсмаршала во время его сдачи в плен. Существовала еще более высокая награда, но она никому не вручалась во время Второй мировой войны. Звезда Большого Креста Железного Креста была наивысшей наградой Пруссии и Германской империи. Награда предназначалась для самых выдающихся генералов, стратегические решения которых привели к победе в войне. Орден представлял собой золотую восьмиконечную звезду с наложенным на нее Большим Крестом Железного Креста. Изготавливался из чистого серебра. Носился на левом нагрудном кармане кителя. За всю историю ордена его обладателями стали только два человека. Гебхард Леберехт фон Блюхер, главнокомандующий прусскими войсками во время освободительной войны от наполеоновской оккупации, внес весомый вклад в победу в битве под Лейпцигом, за что получил звание генерал-фельдмаршал. В 1815 году в битве при Ватерлоу совместно с Веллингтоном разгромил армию Наполеона и поставил точку в его правлении. За эту победу Блюхер получил звезду Большого Креста Железного Креста. Пауль фон Гинденбург, главнокомандующий Восточным фронтом в Первой мировой войне начальник генерального штаба и рейхс-президент Германии с 1925 по 1934 год. Звездой Большого Креста Железного Креста был награжден 9 декабря 1916 года за особо выдающиеся заслуги в командовании войсками. Во время правления Гитлера этой наградой планировали наградить лучшего полководца Второй мировой войны после достижения победы. Но поскольку Германия проиграла войну, то высший орден так и не был никому вручен. Однако звезда Большого Креста, Железного Креста, была все равно не самой высокой наградой. Во время войны какой-то неизвестный гауптштурмфюрер СС был награжден рыцарским крестом премиум класса. Ладно, это уже шутка, но фото действительно забавное. Напишите в комментариях, как по-вашему называется эта награда. Самые лучшие и оригинальные комментарии я покажу в следующем ролике, в новой рубрике «Слово подписчикам». А лучшими комментаторами прошлого видео стали Александр Яшалов, который пишет «Дубовые листья к кресту – это капуста, мечи – это вилки к капусте, про бриллианты – почтенное молчание». Вот так шутили офицеры вермахта. ГЗ пишет. Алексей Исаев в каком-то видео сказал, что собрание всех этих дополнений к рыцарскому кресту у немцев носило название «Ангина». 
а немецкий крест в золоте называли «партийный значок для слепых». Иван Мещерский пишет, «Медаль за зимнюю кампанию на Восточном фронте – шедевр медальерного искусства. Ни одной лишней детали, даже цвета ленты не обы как придуманы. Красный – кровь, пролитая в боях. Белый – снег России. Черный – траур, попавшим в сражениях зимы 41-42-го.